Итак, дорогие друзья, на часах 8 часов 51 минута программа «Наше утро» на телеканале ОТВ продолжается. Дмитрий Солдатов, Марина Гес. Впереди очень много интересной и полезной информации, а сейчас мы поговорим о горах. Да, с удовольствием отправляемся в горы. Дело в том, что накануне в национальном парке Таганай школьники Златоустовской школы номер 18 очистили вершины от наскальной живописи, так называемой. Это, конечно, все эти рисунки, это следы пребывания гостей. Ну и подробнее об этой акции мы поговорим с гостем. Наталья Казанцева с нами на связи, директор школы номер 18 города Златоуста. Наталья Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Наталья Алексеевна, расскажите, как давно в вашей школе вообще существует и живет вот э, такой волонтерский опыт? В нашей школе на самом деле два отряда волонтеров. Волонтеры Победы и волонтеры, отряд волонтеров, который называется «Восемнашка за добро». Угу. Отряды эти действуют у нас немногим больше двух лет. А «Восемнашка за добро» что делает этот отряд? Мы принимаем участие в экологических акциях. Весной мы очищали берег пруда нашего, тоже от следов пребывания человечества. Родники, принимаем участие в акциях «Чистые родники», «Чистый берег», «Воды России», разовые экологические акции. То есть мы этим занимаемся давно. Наталья Алексеевна, вот скажите, а кому идея в голову пришла а, почистить а, от наскальной живописи Таганай? Потому что, мне кажется, это тоже некая достопримечательность уже его. На протяжении скольких лет она там? Без сомнения. Златоусовцы ведь частые гости Таганая. Все выходные наш город, ну, в общем, в большом количестве на Таганае. Идея эта пришла в голову Садовского Олегу Леонидовичу, это депутат законодательного собрания. Вот, он предложил выступить, знаете, поддержать наш отряд. Он mm -hmm. обеспечил перчатками нас, обеспечил щетками, растворителем, обеспечил респираторами детей, потому что это очень вредная, серьезная работа. В общем, поддержал нас и даже в конце накормил пиццем, пиццей ребят. Ничего себе. Да. Отлично. Повезло. Вот а, повезло, а как, повезло. как можно попасть вот в вашей школе в, в отряд добровольцев? Ну вот волонтерство само по себе э, предполагает добровольное участие. То есть, пожалуйста, mm -hmm. если у вас есть желание принимать участие в добрых жела, э, делах, милости просим. То есть никаких mm -hmm. кастингов не проводится. Наталья Алексеевна, а то, что касается Таганая, на какую вершину вы поднимались, где вы, собственно говоря, стирали вот эту наскальную живопись? А, вот. И не опасно ли это? Да. Конечно, это опасно. Поднялись мы на, на смотровую площадку Семибратки, вот, а, осмотрелись вокруг, увидели наскальные надписи и начали их убирать. Вообще это опасное дело, конечно, ребята перед тем, как пойти в горы, с ними провели инструкцию по технике безопасности, сказали, какую обувь одеть, какую одежду, как двигаться по горам, чтобы не упасть. В общем, все мероприятия, которые касаются жизни детей и опасности, все были проведены, и, в общем, ребята были вооружены вот этими знаниями. Ну, как мы полагаем, что это, скорее всего, старшеклассники, правильно? Да. Это, э, ребят, в этот раз были ребята 10 класса. Ребятам мы передаем большой привет. Это замечательное вообще дело, замечательная история. Пусть таких историй становится больше. В вашей школе тоже отправляем большой привет. Надеемся, что будем видеться чаще в эфире программы «Наше утро». Да, спасибо, спасибо. вам большое. Дорогие Всего друзья, добра. я напомню, что с нами на связи была Наталья Казанцева, директор школы номер 18 города Златоуста. Вот как все-таки полезно бывает, да, вот такие вот да э, вообще, акции. Э, э, волонтерство – замечательная история. Когда у людей, э, когда школьники э, прямо в школе могут вступить в волонтерский отряд, им никуда ходить не надо и где-то далеко об этом узнавать, а тут же на месте они могут э, воплотить э, эти э, мысли в жизнь, в реальность. Это вообще супер. Волонтерам все отправляем поклон. Да, дорогие друзья, ну а прямо сейчас давайте обратимся к звездам Александра Порыгина и ее астропрогноз на сегодняшний день.